అండి వెల్కమ్ టు సుధా కిచెన్ అండ్ తెలుగు బ్లాగ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి నా సండే బ్లాగ్ ఎలా ఉంది కొంతమంది అయితే చాలామంది బాగుందని నాకు కామెంట్ చేశారు సారీ అండి గొంత పాడైపోతుంది చాలామంది బాగుందని కామెంట్ చేశారు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ అండి అలాగే నా ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న అందరికీ కూడా చాలా 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 థ్యాంక్ యూ అండి ఇంకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్లు బాగా పెరగాలని కోరుకుంటున్నానండి నేను సో నా ఛానల్ ఇప్పుడు చూస్తుంది ఇదే ఫస్ట్ టైం అయితే ఒకసారి నా ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి నా వీడియోస్ అన్నీ వాచ్ చేసి చూడండి మీకు నచ్చితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా కొత్త వాళ్ళకి ఇది మన మన ఓల్డ్ ఫ్రెండ్స్ అయితే చెప్పక్కర్లేదు కదా తప్పకుండా వాచ్ చేస్తాను నా వీడియోస్ని సో దానికోసం ఈరోజు మీ ముందుకు ఎందుకు వచ్చానంటే ఈరోజు బ్లాగ్ ఏం చేయట్లేదండి టైం వచ్చేసి సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ అయింది అనమాట సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ అయింది అనమాట సో మా వారైతే ఇంకా రాలేదండి నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే మీ ముందుకు ఎందుకు వచ్చానంటే కొన్ని చిట్కాలు చెప్దామని వచ్చానమాట చిట్కాలు అంటే పెద్ద పెద్ద సమస్యల్ని చిన్న చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్తో సొల్యూషన్ చే సా పరిష్కారం చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే సరిగ్గా చెప్పలేదు కదా అంటే చిట్కాలు అంటే ఏం లేదండి పెద్ద పెద్ద ఎంతో ఇది చా ఇది చేయడం చాలా కష్టం అనుకున్న విషయాలు చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటించడం వల్ల మనం చేసేయగలుగుతాం అనమాట సో అలాంటి మీకు చెప్తారండి ఇప్పుడు కొన్ని ఇందులో కొన్ని విషయాలు కొంతమందికి తెలిసి ఉండొచ్చు కొంతమంది తెలియకపోవచ్చండి తెలిసిన వాళ్ళు మాత్రం చూస్తే వీడియో అండింగ్ కూడా చూడండి లేకపోతే స్కిప్ చేసేయండి తెలియని వాళ్ళ కోసం అనమాట ఇవి ఎందుకంటే ఇది ప్రాక్టికల్గా చేస్తే మాకు వ్యూస్ పావస్తే బాగా చూస్తారు బట్ ఏంటంటే ప్రాక్టికల్గా చేయడానికి నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడే చేయలేను కదా అని సో అందుకని మీకైతే చెప్తాను మీకు సిచ్యువేషన్కి మీకు అవసరమైతే అట్లా ఉపయోగించారు కానీ సో అదైతే ఇప్పుడు మీకు షేర్ చేస్తాను అనమాట ఏం లేదండి వెండి సామాను ఇప్పటి వరకు అందరూ ఏం చేస్తారంటే క్లీన్ చేయడం ఎలాగా అలా అని చెప్తున్నారు కానీ అవి నల్లబడకుండా ఎలా చూసుకోవాలి అనేది ఎవరు చెప్పట్లేదు కదా సో నల్లబడకుండా అలా చూసుకోవాలి అనేది అంటే అది ఉండే వాతావరణాన్ని బట్టి ఉంటుందండి ఉన్న ఉన్న వాతావరణంలో వేడి ఎక్కువ ఉండి వాతావరణ పొల్యూషన్గా ఉంటే అవి ఎలాంటి పరిస్థితులు అన్నీ అల్లగా అయిపోతాయండి ఈవెన్ మన బాడీలో పట్టీలు పెట్టుకుంటాం కదా పట్టీలు కూడా మన బాడీ టెంపరేచర్ని బట్టి అంటే అట్లా కలర్ ఉంటుంది లేకపోతే కొంతమంది కలర్ మారిపోతుంది సో దాన్ని మనం ఆపలేమండి కాకపోతే ఏం చేస్తామంటే మనం చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే వెండి సామాలన్నీ అట్లా పని అయిపోయాక పూజ అయిపోయాక నీట్గా తుడిచేసి పీరువాలు పెట్టేస్తాం అది కూడా ఏదో చిన్న కవర్లో పెట్టేసి మామూలు సెక్యూరిటీగా అందులో పెట్టేస్తాం బీరువాలు అయితే అస్సలు పెట్టకూడదండి ఇనుముతో చేసిన బీరువాల్లో వెండి సామాలు ఏ ప్రికాషన్స్ తీసుకోకుండా పెట్టకూడదు అనమాట పెడితే అవి నల్లగా అయిపోతాయండి ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్గా నాకే అది ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది ఎలా అంటే నేను వెండి ప్లేట్ పెట్టేశానండి చిన్న కవర్లో పెట్టేసి రోల్ చేసి పెట్టేశాను అది త్రీ మంత్స్కి అలా తీసేటప్పటికి ఏమైందంటే నల్లగా అయిపోయిందండి ఎందుకు అసలు నేను వాడలేదు ఏమీ లేదు ఎందుకు ఇలా అయిపోయిందని చాలా ఇదే అయ్యాను తర్వాత నేను దాన్ని మళ్ళీ మామూలు కలర్లోకి తెచ్చేసుకున్నా అనుకోండి సో అది ఎందుకు ఏంటని ఇప్పటి వరకు అర్థం కాలేదు ఒకసారి గోల్డ్ షాప్కి వెళ్తే అక్కడ అడిగాను అనమాట వాళ్ళు చెప్పారు ఇనుముతో చేసిన వస్తువుల మధ్యలో ఏ ఎటువంటి ప్రికాషన్ అదే వాటికి ఎటువంటి సెక్యూరిటీ లేకుండా అలా పెట్టేస్తే వెండి సామాన్లు నల్లగా అయిపోతాయని చెప్పారనమాట సో అందుకని చెప్పేసి వెండి సామాన్లు వీరవాళ్ళ పెట్టాలి అనుకుంటే దానికి పింక్ కవర్ ఉంటుంది కదండి గోల్డ్ గోల్డ్ జ్యువెలరీ పెట్టిస్తారు కదా షాపుల్లో అలాంటి కవర్ పూర్తిగా కవర్ చేసి పెట్టుకోవాలి లేదంటే వాటిని చెక్క బీరువాల్లో పెట్టుకోవాలండి లాక్ కొన్ని చెక్క బీరువాల్లో అంతేగాని ఏ ఏమీ లేకుండా కవర్లో పెట్టేసి వెండి సామాన్లు అయితే బీరువాలో పెట్టకూడదండి సో ఇదొక చిట్కా అనమాట మీకు నేను ప్రాక్టికల్గా ఇది ఫేస్ చేశాను సో అందుకని మీకు షేర్ చేస్తున్నాను తర్వాత తర్వాత ఇంకో విషయం ఏమిటంటే ఇది వచ్చేసి వంటింటికి సంబంధించిన చిట్కా అండి మనకి ఏదన్నా అనుకోకుండా ఏదైనా పురుగు కొడుతుంది కదా పురుగులు ఉంటాయి కదండి సడన్గా ఏదన్నా స్పైడర్ కానీ స్పైడర్ కా చెప్పలేను కానీ స్పైడర్ అది కొంచెం డేంజరసే సో స్పైడర్ కాకుండా ఏదన్నా చిన్న చిన్న పురుగులు కొడతాయి కదా అది దొద్దులు వచ్చేస్తుంది కొంచెం పెద్ద పెద్దగా దొద్దులు వచ్చేస్తుంది అలాంటప్పుడు మనం వెంట వెంటనే డాక్టర్కి వెళ్ళలేము అలానే అది పెద్ద సమస్య అనిపించుకోదు అలానే మరి చిన్న సమస్య కూడా కాదు అది సో అలాంటప్పుడు మనం ఇంట్లో ఏం చేయాలంటే వెల్లుల్లిపాయ ఉంటుంది కదా వెల్లుల్లిపాయని బాగా నలిపేసి తొక్కులే తొక్కు తీసేసండి బాగా పేస్ట్ కింద చేసి ఆ ప్లేస్లో అప్లై చేసి ఒకసారి ఇట్లా రుద్దండి రుద్ది ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ దాకా అలా వదిలేయండి దాన్ని సో అది విరుగుడు కింద పనిచేస్తుందంట ఇది నాకు మా అత్తయ్య గారు చెప్పారండి ఈ చిట్కా నాకైతే తెలియదు బట్ నేను ఎప్పుడైనా ఏదైనా కుడితే వెంటనే వెల్లుల్లిపాయ పట్టుకొచ్చి రాసేస్తారు అనమాట వెళ్ళి పట్టుకొచ్చి రాస్తారు అది విరు
కుడతుంది అది ఏంటో అనేది మనకు తెలియదు బట్ దొద్దర వస్తుంది దొరద వస్తుంది ఇరిటేషన్గా ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మనం వెంటనే ప్రికాషన్స్ కింద వంటగదిలో వెల్లుల్లిపాయ తెచ్చుకొని బాగా చిత కొట్టుకొని అది వెంటనే ఇలా రుద్దేస్తే ఇలా రుద్దేస్తే సరిపోతుంది అండి దాన్ని ఇలా చేసి ఇలా ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ మసాజ్ చేసామంటే కాసేపటికి రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట అంతే కదా ఇదైతే నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యానండి ఈ రెండు టిప్స్ అయితే నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి మీకు చెప్తున్నాను తర్వాత ఇంకొక విషయం అంటే మనం ఊరు వెళ్ళినప్పుడు మొక్కలు ఉంటాయి కదండి మనీ ప్లాంట్ చూసారు కదా నేను స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ పెట్టిన వీడియో ఏంటంటే మనీ ప్లాంట్ తేనండి నా నా బ్లాగ్స్ స్టార్ట్ చేయక ముందు చిన్న వీడియో కింద అప్లోడ్ చేసి పెట్టారనమాట దాన్ని అదేంటంటే చిన్న నేను చూ మా కబోర్డ్లో పెట్టుకున్నాను ఎదురుగుండా అని పెట్టుకున్నాను అక్కడే ఉంది మీకు చూపిస్తాను అది ఆ మనీ ప్లాంట్ అయ్యి మనం ఊరు వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇంట్లో పెట్టేస్తాం కదండి ఇంట్లో పెట్టేసి వెళ్ళిపోతాము అది వచ్చేటప్పటికి ఇదే పో చనిపోతుంది కదా సో అలా చనిపోకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే మనం ఎక్కడైతే మనం విండోస్ ఉంటాయి కదా విండోస్ దగ్గర ఎక్కడైనా ఒక చోట పెట్టేసి కొంచెం దానికి ఎండ తగిలేలా కట్టని పక్క జరిపేసి పెట్టేసుకుని అందులో ఏం చేస్తారంటే ఒక బాటిల్లో వాటర్ నింపేసండి ఆ వా ఆ బాటిల్కి నాలుగైదు హోల్స్ పెట్టేసి ఆ మనీ ప్లాంట్ పెట్టి కుండీలో పెట్టేసి వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి అది మళ్ళీ మనం వచ్చే వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటుందండి అది ఏమీ అవదనమాట అది మనకి చాలా ఫ్రెష్గా మనం రోజు నీళ్ళు పోస్తున్నట్టుగానే ఉంటుందన్నమాట సో నేనైతే అలాగే చేస్తానండి అవి మనీ ప్లాంట్ చూపిస్తాను చూడండి అది చూసారు కదండి ఇదేనండి మనీ ప్లాంట్ దీంట్లో నేను పెట్టాను అనమాట చూసారు కదా చిన్న ఆకు వస్తుంది కొత్తది సో చాలా ఆనందంగా ఉందండి నాకైతే ఇట్లా ఏం చేస్తామంటే కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ పోస్తాం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు అయితే నేను చెప్పాను కదా ఆ ప్రాసెస్లో పెడతాను అనమాట లేకపోతే కింద ఒక బౌల్ పెట్టాను చూసారా అందులో వాటర్ వేసేసి వెళ్తానండి సో కింద నుంచి వేళ్ళు పీల్చుకుంటే హోల్స్ ఉంటాయి కదా అందులోంచి సో నేను రెండు విధాలుగా కూడా ఇలా చేస్తాను అనమాట చూస్తానంటే చిన్న బాటిల్స్ ఉంటాయి ఎంత బాటిల్స్ ఉంటాయండి అందులో నేను వాటర్ వేసేసి దానికి చిల్లులు పెట్టేసి కుండీలో పెట్టేసి ఇక్కడ ఇక్కడ వెనకాల ఉంది కదా విండో కొంచెం జరిపేసి ఇక్కడ పెట్టేసి వెళ్తానండి కొంచెం ఒక ప్లేట్లోనూ దేంట్లోనూ పెట్టేసి వెళ్తాను అనమాట సో అదేమవుద్దంటే మళ్ళీ నేను వచ్చే వరకు కూడా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుందండి మీ ఇంట్లో కూడా ఇలా మనీ ఫ్లాంట్ ఉంటే కనుక అట్లా చేయండి బాగుంటుంది సో నేనైతే అలాగే చేస్తున్నాను అనమాట ఐ హోప్ మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇంట్లో మొక్కలు పచ్చగా ఉంటేనే ఇష్టం కదా అది అలా ఉంది ఎంత బాగుందో చూడండి అసలు ఉన్న మూడు ఆకులే ఉన్నాయి సో కొత్త ఆకు ఒకటి వస్తుంది అనమాట రోజు చూస్తాం మా వారు నేను చాలా బాగుంది కదా బలే వస్తుంది చూద్దా బలే చేసావు అంటారు ఈయన నాకు బలే ఆనందం అనిపిస్తుంది అనమాట అలా అన్నప్పుడు సో నాకు చాలా ఇష్టమైన మొక్కలు పెంచుకోవడం అంటే సో బాగుందని చెప్పేసి మీ అందరికీ షేర్ చేశాను ఒకవేళ నాకు ఆ వీడియో చూడాలి అనుకుంటే కనుక మీరు స్టార్టింగ్ నా ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే అందులో ఉంటుందండి చూడచ్చు సో ఈ మూడు అయితే నేను కంపల్సరీ నేను ఫాలో అవుతున్నాను నాకు వర్కౌట్ అయింది అందుకే మీకు షేర్ చేశాను ఓకేనా తర్వాత ఇంకా మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న చిట్కాలు ఉంటాయండి మీకు నేను నేను ఫాలో అయ్యే ఇంకో చిట్కా ఏంటో చెప్పిన సిల్ చాలా సిల్లీగా ఉంటుందండి అది కొంచెం ఎలా ఉంటుందంటే కొంచెం చిన్నపిల్లలు చేసి చేస్తలా ఉంటుంది అయినా కూడా నాకు అలా చేయడం ఇష్టం అండి నేను ఏం చేస్తానంటే అగరబత్తులు ఉంటాయి కదండి ఏదైనా కావచ్చు మైసూరు మైసూర్ శాండిల్ అగరబత్తులు కావచ్చు లేదంటే జాస్మిన్ అలాంటి అగరబత్తులు ఎనీ ఎనీ వన్ దేవుడి దగ్గర వెలిగించుకుంటాం కదా అవి బాక్సులు ఖాళీ అయిపోతాయి కదండి ఆ బాక్సులు నేను చింపేసి బట్టల మధ్యలో పెడతానండి సో బట్టల మధ్యలో అనమాట మడతల మధ్యలో ఒక దాని కింద ఒకటి పెడతాం కదా ఆ మధ్యలో పెడతా ఎందుకు అంటే అవి మంచి స్మెల్ వస్తాయండి ఆ కవర్లకి చాలా స్మెల్ ఉంటుంది కదా ఆ స్మెల్ చాలా బాగుంటుంది అండి నాకు సో అవి కవర్స్ తీసుకెళ్ళి బట్టల మధ్యలో పెడతానమాట అయిపోయాక సో ఆ చాలా రోజుల వరకు ఆ స్మెల్ అలాగే ఉంటుందండి ఆ కబ్బోర్డ్లోని కొంతమంది కబ్బోర్డ్ తెరవగానే ఒక లాంటి స్మెల్ వస్తుంది నిలువ ఉన్న బట్ నిలువ ఉన్న దాంటి స్మెల్ వస్తుంది కదా అలా వచ్చినప్పుడు మీరు ఆ పని అలా చేసుకోండి ఏం చేస్తారంటే అయిపోయిన అగరబత్తుల డబ్బాలు ఉంటాయి కదా వాటిని ఇలా ఒక పేపర్ షీట్లా చేసేసి దాన్ని పెట్టండి బట్టల మధ్యలో సో త కబోర్డ్ తెరవగానే మంచి స్మెల్ వస్తుందండి సో నేనైతే అది చేస్తాను సో సిల్లీగా ఉంటుంది బట్ చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి మనం అలాగే పెర్ఫ్యూమ్ కొట్టుకుంటాం అలానే కాకపోయినా మనం ఒక డ్రెస్ వేసుకున్నాం అనుకో తర్వాత డ్రెస్ తిరిగి ఎప్పుకో వేసుకుంటాం అది అలా ఉండిపోవడం వల్ల ఏమంటే కొంచెం అది లాంటి స్మెల్ వస్తుంది అట్లాంటి స్మెల్ ఏమి ఉండకుండా అగరబత్తులు స్మెల్ వస్తుంది అనమాట నేనైతే అలా చేస్తాను
ఇంకొక టిప్ చెప్తానండి అదేంటంటే మన ఇంట్లో చాలా వరకు తుప్పుపట్టిన మేకులు అలాగే ఎక్కడైనా తుప్పుపట్టిన బ్లేడ్లు ఇలాంటివి ఉంటాయి కదండి అవి ఏం చేస్తారు మీరు తీసుకెళ్ళి బయట పడేస్తారు కదా సో అలా చేయకండి వాటిని తీసుకెళ్ళి మొక్కలు మొదలు పెట్టండి మొక్కలు ఉంటాయి కదా ఆ మొక్కలకి పక్కన చిన్న ఇలా హోల్ చేసి అందులో వేసేసి మట్టి కప్పేసేసి వాటర్ పోసేయండి సో అది మొక్కలకి ఐరన్ కింద పనిచేస్తుందండి సో మొక్కలకి మనం ఎరువు ఏ అక్కర లేకుండా ఇవి కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే తల వెంట్రుకులు కూడా మొక్కల దగ్గర కొంచెం ఇలా మట్టి తీసేసి అందులో తల వెంట్రుకులు పెట్టేసి పెట్టేసినా సరే సరి అది కూడా మొక్కలకి మంచి ఎరువు కింద ఉపయోగపడుతుందండి అది మనం బయట పెస్ట్ మందులు ఉంటాయి కదా అవి తెచ్చి వేయడం కంటే ఈ తుప్పు పట్టిన ఇనుము వస్తువులు తీసుకెళ్ళి కుండీలో ఉన్న మొక్కలు వేసుకుంటే మంచిది అండి అది బయట ఉన్న మొక్కల కంటే కుండీలో మొక్కలు కనుక్కోండి నేల మీద ఉన్నట్లుకి ఎట్లాగైనా పోషకాలు అంతేయండి కుండీలో ఉన్నట్లుకి ఆ మట్టిలో ఉన్న పోషకాలు అయిపోగానే మొక్క డల్ అవుతుంది అనమాట సో అలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేస్తాను తుక్కు పట్టిన మేకలు కానీ తల వెంట్రులు ఉంటాయి కదా అటు ఇటు దొరుకుతూ ఉంటాయి గది ఊడ్చినప్పుడు అయ్యి అలాంటి వెంట్రుకులు ఉంటాయి కదా అవి తీసుకెళ్ళి మొక్కలు మొదల మట్టి తీసి అందులో వేసి మట్టి కప్పేసి వాటర్ వేసేసారంటే అవి మొక్కలకు మంచి ఎరువులు అవ్వబడుతుంది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి కదా మన వాడం కొన్ని వాడ కొంతవరకు వాడతామండి ప్రాబ్లం తీరిపోయాక కొన్ని వాడం అలా కాకపోయిన పాత మెడిసిన్స్ మర్చిపోయి ఏదో ఒక మూలం ఉంటాయి అవన్నీ మీరు తీసుకెళ్ళి బయట పడేయకుండా అవి కూడా తీసేసి మొక్కలు మొదలు వేసేయండి అవి కూడా మొక్కలకి చాలా మంచిది అనమాట సో నేనైతే ఇవి ఫాలో అవుతాను బాగానే పనిచేస్తాయండి సో కుండీలో మొక్కలకి అయితే వేయండి బయట మొక్కలకు వేసినా పర్వాలేదు నష్టమేమి లేదు బయట మొక్కలు అంటే టైం కింద వేసిన మొక్కలకి అంతగా ఏమైనా పర్వాలేదు కానీ కుండీలో మొక్కలు వేసుకుంటే మాత్రం ఇవి మంచిదండి సో నేనైతే ఇది ఫాలో అవుతాను నాకు బాగా వర్కౌట్ అయింది మీరు కూడా ఐ హోప్ మీకు నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను ఇంకా చాలా చిట్కాలు ఉన్నాయి నాకు అసలు గుర్తు రావట్లేదు సమయానికి నాకైతే గుర్తునే మీకు షేర్ చేస్తాను ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండి ఇంకేంటి అండి విషయాలు ఇంకైతే ఏమి లేవు మీరు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఓకేనా ఇంతేనండి వీ కెమె సెల్ ఆన్ చేస్తే బబ్బ బబ్బ అంట వచ్చేస్తాయి వాయి టప్ 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 మాట్లాడేస్తూ ఉంటాను తర్వాత ఏదో ఒక విషయం తీసుకుని మాట్లాడదాం అనుకుంటే సడన్గా అది మర్చిపోయి పేరు విషయంలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అనమాట సో అసలు విషయం మర్చిపోతున్నాను కొత్త కదండి సో ఉండి కొల్లా అలవాటు అవుతుంది ఓకేనండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండి బాయ్ బాయ్